హౌ డూ యూ డిసైడ్ ఐ మీన్ ఇది బ్యాడ్ సీన్ ఇది గుడ్ సీన్ అని ఆ స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నప్పుడు హౌ కెన్ బి డిసైడ్ అంటే యాజ్ అ సీన్ ఇండివిజువల్గా కొన్నిసార్లు వర్క్ అవుతుందండి సో ఒక సీన్ని అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది బట్ సమ్టైమ్స్ ఓవరాల్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఏదైతే సినిమా ఏదైతే ఫుల్ స్టోరీలో ఆ సీన్ అవసరం లేదనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ యూ గెట్ టెంప్టెడ్ టు కీప్ దట్ సీన్ అనమాట సో అది ఇంత బాగుంది కదా లెట్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో లో లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే కానీ ఈవెన్ వెన్ ఐమ్ డెవలపింగ్ మై కరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో సో దెర్ విల్ బీ ఫ్యూ రైటర్స్ ఓర్ లైక్ సార్ దిస్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ సీన్స్ లెట్స్ కీప్ దిస్ సీన్స్ సార్ అండ్ సో ఇట్ ఈస్ అ టెంప్టేషన్ లైక్ అది ఇంత బాగుంది కదా ఉంచాలి అని బట్ ఓవరాల్ స్టోరీని అది డిస్టర్బ్ చేస్తే కనుక ఇట్స్ అ బ్యాడ్ సీన్ సో దెర్ ఇస్ నో గుడ్ సీన్ అండ్ బ్యాడ్ సీన్ సో ఇఫ్ దిస్టింగ్ ఓవరాల్ పిక్చర్ ఐదర్ దట్ సీన్ అంటే లైక్ ఆల్రెడీ చాలామంది స్క్రీన్ రైటింగ్ గురించి చెప్పేది that scenes should, should take the story forward yeah. or the oka character arc antam kada mana oka main hero evaraithe edho oka character ki arc kanna pan cheyali so renditlo edho oka purpose serve avvapothe delete that scene mm. so no matter how funny is it yeah. so sometimes oka uh, hilarious fun scene mana rastam so if the scene is not progressing the story or uh, it's not taking i mean it is not helping in any of the character arcs yeah. so remove that scene ఇప్పుడు యు ఆర్ ఎ రైటర్ అండ్ ఆల్సో ఎ డైరెక్టర్ అప్పుడు మీరు రాస్తున్నప్పుడు తెలియకుండా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఎక్కువ విజువల్ సెన్స్ ఉంది ఇది ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ లో ఏంటి ఎలా పెట్టచ్చు రైటర్ గా అలా ఉండదు జనరేటింగ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఈ డైకాటమీని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు అదేనండి అంటే లైక్ ఐ డెఫినెట్లీ బిలీవ్ ఐమ్ అ బెటర్ రైటర్ దాన్ అ డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ అనేది ఇంకా నేను నేర్చుకుంటున్నాను అంటే లైక్ ఇంకెలా ప్రజెంట్ ఐ మీన్ లైక్ స్టోరీని చెప్పాలి అనేది అండ్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్ లైక్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద డివోపీస్ అంటే లైక్ కెమెరా మ్యాన్స్ టర్న్ డైరెక్టర్స్ ఫెయిల్ మిజరబుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ద ద కెమెరా మ్యాన్ ఇన్ దెమ్ ఓవర్ షాడోస్ ద రైటర్ అనమాట సో దే అంటే లైక్ ద గెట్ క్యారీడ్ అవే విత్ దోస్ విజువల్స్ so uh, and they lose the overall picture storytelling yeah. anedi so nen i believe storytelling is the most key thing in a film so adi manu eppudaithe manlo unna any technician so there can be a lyric writer who can turn a director there can be a dance master who can turn a director yeah. so ultimately you have to put that thing aside so who you were before and concentrate on your uh, script and then uh you know edaithe a director gaani edaina sir secondary so once you finish writing your script so then you sit and decide i was telling people like enduku no director avale pothunna inka ante ganka i was telling like ledu a producer hand ichadu naaku hero hand ichadu aadi hand ichadu vidi hand ichadu so ultimately when the mistake is happening for so long you will have to sit and think so is is the mistake in you and jp సో లైక్ సెట్ వన్ మ్యారేజ్ ఫెయిల్ అయితే ఓకే కానీ లైక్ ఫోర్ సిక్స్ మ్యారేజెస్ ఫెయిల్ అయినాయి అంటే ఆబ్వియస్లీ ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ షుడ్ బీ ఇన్ యూ సో నేను కూర్చొని ఆలోచించుకుంది ఏంటి అంటే కనుక ఈక్వల్లీ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను కానీ పని అవ్వట్లేదు సో ఎందుకు అని రియలైజ్ అయింది అంటే అంటే వాట్ ఐ కుడ్ క్రాక్ ఇస్ ఇప్పుడు మన హీరో ఎవరో ఒక స్టార్ ఉంటారు కదా సో ఆ స్టార్కి ఒక మార్కెట్ ఉంటుంది ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్ పిచ్చింగ్ అ స్టోరీ టు అ స్టార్ అండ్ ద స్టోరీ విల్ టేక్ మోర్ దాన్ ద మార్కెట్స్ ఐ మీన్ బట్ ద బడ్జెట్ దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ స్టార్స్ మార్కెట్ the producer will not produce it okay let's say the hero has uh, some 6 crores market so if you have a 10 crore script with you so it takes very i'm mean, like the producers are initially you know uh, back off, back off. Mm. so valkas la so adu manaku ardham kadu so feel thing we've got a fantastic story why this guy is not coming forward and person then then first first uh, uh, like long time back nenu engineering chalutunnappude vachi ok kach cheppanu ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు మన చిన్నబాబు గారు ఉన్నారు కదా అప్పుడు ఆయనకి కలిసి నేను ఖర్చు చెప్పాను అప్పటికే ఆయన ఇంకా మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేయలేదు సో ఖర్చు చెప్పాను ఆయన అడిగారు ఈ సినిమా తీయడానికి ఎంత అవుతుందో తెలుసా అని అంటే తెలియదు సార్ ఐదు వందల కోట్లు అవుతుంది అన్న దట్ వాజ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లైక్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ అంటే అవునా సార్ ఓకే చేద్దాం సార్ అండి నాకు తెలియదు కదా అంటే లైక్ మార్కెట్ ఏంటి ఏం తెలియదు మా మనకి అవునా ఓకే కూల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మనీ కైండ్ ఆఫ్ అంటే లైక్ మీ దగ్గర డబ్బులు లేవా అని అన్నట్టు ఉండేవాడి నేను సో దెన్ యూనో వాట్ ఐ కుడ్ క్రాక్ ఇస్ సో యూ హ్యావ్ అ స్టోరీ దట్ విల్ కాస్ట్ యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దర్ ఇస్ నో బడి రెడీ టు ప్రొడ్యూస్ ఫిల్మ్ విత్ యూ యూ హ్యావ్ అ స్టోరీ దట్ కాస్ట్ యూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ సో మేబీ ఫస్ట్ హీరో గెట్స్ ఎగ్జైటెడ్ హూ హ్యాస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్
So let's say you have a story that will only cost you 10 crores to shoot. So there will be two people who will be interested. So let's say you only have a story that will only cost you 2 crores. There will be at least 5-6 people who are ready to produce your film. Yeah, yeah. Okay? Mm. Write a story that will cost you 50, uh, that will only cost you 50 lakhs to shoot the film. Mm. So there will be it will easily 20-30 people who wants to produce a film. Not main chasta, main chasta. Mm. That's what I could crack. Okay. So, right, uh, so that's how all happened. So I realized, okay, I have to write something that is a basic that will make basically cinema industry the end art and kuna yadan kuna sari end of the day business for producers and all. So obviously you'll have to show them a model that is profitable for them. So write a story that can be done in a very less budget uh, and shoot it lavishly. So don't compromise on your technicalities. So if you have a producer who is uh, who is ready to pay, uh, give you like one crore, uh, one crore like this, much add mama annual runte ganka, write a story that will only cost you twenty five lakhs to shoot the film, okay, okay. and shoot it in one crore. Okay. So use all tech, uh, all cameras and everything. And a kadani anta best ka chappa kalo tamo anta best ka chappan. So that is what I think. Uh, first cinema crack chedu antar jo zara. Ado kaj zara crack chedu sasi you will have hundred opportunities. So adi chala customer one matra. So, many Indians are very good at but practicality is not good at Basically, movies, uh, the stories are about conflicts. Yeah. So, there is a protagonist, a hero. Mm -hmm. So, he create any conflicts and he can overcome the story. Mm -hmm. So, most of the times, writers came out and they want to finish the draft. Mm -hmm. So, they had to finish the draft, but finish it easy. Ga. So, hero hero and hero are very missed. So, chala coincidental ka leather kalse ro. It's easy. So, hero uh, heroine kidnapped chesed villain. No? So, villain ekado heroine ne uh, uh, dash pete do. So, all of a sudden, some coincidental ka hero will guess it and mar like ekado na do na do. So, basically, the stories are basically conflicts. So, mano uh, challenge and mar basically hero ke dete mano challenges create chasta ho. So, coincidental ka challenge create avachu. So, ande like oka cliche. Uh, Rom-com, this is the hero of Amen Love, the hero of a villain is a god. So coincidentally, the villain is a hero of a villain. So we have a lot of cinema. So that is like very common trope. So that is basically creating a problem for a hero. So if you take it as a reverse, I don't believe it, it is compulsory in cinema. You should not avoid cliches completely. Cliches are there, but they will be present. If you avoid cliches, you will have a coincidence. So, the hero comes in. The hero is a villain or some person who is very good. You know, that person loves the hero. So, coincidentally, the person loves the daughter. The mother is a 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 daughter. It has become very easy for the hero. There is no drama in it. So, coincidence is complicated for the hero. So, easy to do is life all around us basically. So, and story is also boring. So, if you have a director, there will be no spaces. So, you will start the dialogue and you will start the next dialogue. There is an editing pattern. So, next you have to design the editing pattern. How fast you want to tell the story. So, there will be a few directors. Put me skinny type directors shows. Recently, Super Deluxe and movies shows. There are a lot of lags. We have a lot of lag in the world. So, we have to cut the end. So, we have to cut the end, cut the end, lag, lag, lag. So, they don't believe in lag. So they think you need that kind of time even after the scene is done. So कुन्जम space इस्तार न मारता. So to absorb that shock or like something. That is their way of telling the story. So चालमन लग super deluxe choose न वालो नचिंदे नक नक जंग नक नचिंदे यान अंडे कम का ये न चिंद्रा चाल lags उन्हें का दाना अंडे like my co director अंडे ना तो पर other directors friends उन्टर का दा वालो. अजन अच्छी तो एंटी अंत lag लोने कच्चे सुन्टे कम three hours सुन्सिन मा कच्चे सुन्टे इनका बाढ़ दे यान. Maybe Ada Poyi Demo. So that is their way of storytelling. You cannot 
టెల్ ద అదర్ డైరెక్టర్ దట్ అరే నువ్వు ఇలా చేస్తుంటే కనుక నీ సినిమా ఇంకా బాడేది అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ హిజ్ వే ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ సో ఎడిటింగ్ అనేది యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఈ కథను చెప్పాలి సో థ్రిల్లర్ అంటే కనుక చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పాలి బోర్ కట్టకూడదు లో రొమాన్స్ అనేటప్పటికీ దాన్ని కొంచెం ఇది చేయాలి ఇవి స్టాండర్డ్ మేబీ యూ కెన్ బ్రేక్ ఇట్ థ్రిల్లర్ చాలా ఇది చేయొచ్చు ఇట్స్ ఆల్ యునో దర్స్ నో హార్డ్ రూల్స్ అనమాట సో అలా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రాఫ్ట్ ఐ మీన్ మీ క్రాఫ్ట్ మీద మీకు పట్టుంటే కనుక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ మీద సో దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ టెల్ దట్ స్టోరీ ఇన్ ద మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ వే అనమాట సో ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ పర్ఫ స్టఫ్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ టెక్నీషియన్స్ అని అన్నారు కదా కమింగ్ టు దట్ వాట్ ఐ బిలీవ్ అంటే ద మై వర్కింగ్ స్టైల్ విల్ బీ ఐ విల్ నాట్ యాక్ట్ అండ్ షో ఐ విల్ నాట్ టెల్ మై డిఓపీ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టండి అని ఐ విల్ నాట్ టెల్ మై ఎడిటర్ కట్ ఇక్కడ కట్ చేయి ఇలా పెట్టి టేబుల్ మీద అలా కొట్టడాలు అలాంటివి నేను చేయను సో అలాగే సౌండ్ డిజైన్ కానీ ఏదన్నా సరే ఐ విల్ నాట్ ఇనీషియల్లీ టెల్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి ఈవెన్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కానీ నేను చెప్పను ఈవెన్ దో ఐ కెన్ సి కంప్లీట్లీ సీ మై పిక్చర్ ఇన్ మై హెడ్ ఐ విల్ నాట్ టెల్ దెమ్ బికాజ్ సమ్ పీపుల్ బిలీవ్ ఒక బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉండాలి డైరెక్టర్కి ఒక విజన్ ఉండాలి సో ఎగ్జాక్ట్గా అది ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి సో ద అదర్ పీపుల్ హ్యాస్ టు జస్ట్ మ్యాచ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ జస్ట్ యునో ద డైరెక్టర్ ఈజ్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అండ్ ఆల్ దట్ బట్ సి మీన్ నేను బిలీవ్ చేసింది ఏంటి అంటే కనుక సో ద పీపుల్ దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ఆర్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్స్ కానీ సో కెమెరామ్యాన్స్ కానీ సో దే హ్యావ్ దే విల్ బ్రింగ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టు ద టేబుల్ ఇఫ్ యాజ్ అ డిరెక్టర్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ యూజ్ దట్ యువర్ 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 ఇన్ లూజ్ అనమాట యువర్ ఇన్ లాస్ట్ సో అది సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇస్ సో యూ ఫస్ట్ టెల్ ద సీన్ టు ద యాక్టర్ అండ్ లెట్ హిమ్ యాక్ట్ సో మేబీ హీ కెన్ గివ్ అ పర్ఫార్మెన్స్ దట్ యూ నెవర్ ఇమాజిన్ సో ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ యాక్ట్ చేసి చూపించేస్తే హీల్ జస్ట్ ట్రై అండ్ ఇమిటేట్ యూ సో అలాగే దెన్ ఇఫ్ హీఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ అప్ టు మై ఎక్స్పెక్టేషన్ దెన్ ఐ విల్ టెల్ హిమ్ సార్ నో సార్ దిస్ ఇస్ నాట్ హవ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ థింగ్ సో ఐ లెట్ డూ ఇట్ దిస్ వే అని చెప్పి అలాగే కెమెరామ్యాన్కి కూడా ఐ విల్ టెల్ దిమ్ ద సీన్ దట్ ఇమ్ కమ్ అప్ విత్ హిజ్ ఓన్ షార్ట్ డివిజన్ సో ఇలా ఇలా చేద్దామని చెప్పి చెప్తారు కదా సో దెన్ ఐ విల్ టెల్ దెమ్ సో దిస్ ఈజ్ నైస్ బట్ వాట్ ఇఫ్ వీ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ బట్ సమ్టైమ్స్ ద కెమెరామ్యాన్ విల్ టెల్ మీ సంథింగ్ దట్ ఈవెన్ నేను వన్ ఇయర్గా ఈ స్టోరీతో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడూ ఈ సీన్ అలా చూడలేకపోయి ఉండొచ్చు సో హీ కెన్ టెల్ మీ సంథింగ్ దట్ యు నో ఓ షిట్ మ్యాన్ అంటే లైక్ నేను ఎప్పుడు ఇది ఎలా తెలుసుకో ఐ మీన్ నాకు తెలియదే అని అనిపించవచ్చు సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ దట్ స్పేస్ అనమాట సో దెన్ ఆటోమేటికలీ మీరు ఇనిషియల్గా నాకు ఫస్ట్లో నేను డైరెక్టర్ అవ్వకముందు ఒక డైరెక్టర్ చెప్పారనమాట నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసుకుంటే షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికి ఎయిటీ పర్సెంట్ అవద్దు అది ఎడిటింగ్ అయ్యేటప్పటికి ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ అవద్ది ఫైనల్గా నువ్వు రి సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి టెన్ పర్సెంటే మిగులుతుంది యువర్ ఒరిజినల్ విషన్ అని సో ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసుకుంటే ద ఇఫ్ యూ లెట్ ద యాక్టర్ గివ్ సమ్ యూనో కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ అది వన్ టెన్ అవుతుంది సో దెన్ వన్ ట్వంటీ అవుతుంది సో యూ కెన్ డెలివర్ ఎ టూ హండ్రెడ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ప్రోడక్ట్ అవుట్ సైడ్ సో దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ దట్స్ మై వర్కింగ్ స్టైల్ చాలామంది నేను ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ బుక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి ఎందుకు చదువుతారు సమ్ పీపుల్ ఆర్ అగేన్స్ట్ ఇట్ సో ఫిల్మ్ మేకింగ్ బుక్స్ చదవకూడదు యూనో అది ఇది అని చెప్పి బట్ బుక్ ఎవరైతే రాసిన వాళ్ళు ఉంటారో సో దేవ్ డన్ సో మచ్ వర్క్ సో వాళ్ళు చాలా రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టి అవి మళ్ళీ మనం చేయకుండా పెట్టారు అంతే 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 కదా సో మనం బుక్స్ ఎందుకు చదువుతాము మన ఫ్యూ పెద్దలు చేసిన తప్పులు మనం చేయకుండా ఓన్లీ గుడ్ థింగ్ తీసుకోవడానికి సో టు లర్న్ ద క్రాఫ్ట్ అండ్ స్క్రీన్ రైటింగ్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ అదంతా కూడా సో డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు యూనో రీడ్ ద బుక్స్ దట్ దట్ మాస్టర్స్ హ్యావ్ రిటర్న్ సో అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దెమ్ టు ద పాయింట్ అంటే లెట్ సే ఆలో సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆ ఏంటి అని అంటే కనుక నోబడి కెన్ టెల్ సో సో బట్ చాలామంది అన్ను అడిగారు నన్ను సో సార్ మీరు అసలు ఏం స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వలేదు అసలు ఈ బుక్స
so it gave, basically gave me a, a direction and matter yeah. okay this is how you can mm. uh, you know put your thoughts in place and yeah. but after one point mi pe endante nalo one engineer bite ko chedan matter artist chachi payi engineer bite ko chese okay so this is so easy to write a story and yet <laughs> so any is an hand like the first structure fix ay poye so andro scene chese vaani okay okay so i got more of a mechanical thing. mechanical ay <laughs> poye so the stories are nice yeah. but em ay potundi ante ganaka naake telikunda i am developing a very mechanical stories anamata so naake anipichindi ledu somewhere you know, have to find somewhere the ah, somewhere yeah. i am uh, getting stuck yeah. to this particular structure and anpichi mm. so then i thought like no this is not the how you have to develop a story mm. so end of the day you are an artist first yeah. so then uh, all the structure and all that mm. so first of all you have to come up with your art so art form into like the creativity and all that yeah. so then to put them in order you use a structure yeah. so if you are so good yeah. with all the structure and all that then break it yeah. and make something crazy yeah. so and Show, uh, throw it on the faces of these people who tell structure is everything <laughs> so, <laughs> and let them you know while uh, jutle bekko yeah yeah <laughs> i want to discuss about this writers block also how oh, no so chaala mandi ante when you get stuck on oh, no. so ikkada nunchi ela theeskellalo teliyadu tagatledu so sometimes em avutundi ante ganaka if you keep thinking about it man nidralo oka dream la kuda vachestundi the solution correct so sometimes it happened for me so multiple times so but uh, you should be uh, not lazy to get up and write it down so pothin marchipodam but that's not the solution that i was suggesting padukomman kadu the solution that i am suggesting is keep getting exposed to good uh, content so ipudu nenu oka rom com rasthunnanu i am stuck somewhere so one of my scripts adaithe uh, ganaka 70% of the story uh, almost like a couple of weeks lo rasesanu so but that one log took me almost 2 years to crack so okay. two years tarvata one day one fine day i could get that particular solution for that okay but uh, uh, the solution that i could come up with uh, for writers block is if you if i am writing a rom com mm. so even if i am watching a horror films like mm. continuous ka horror films chustunna sare mm. so you will get ideas for your rom com okay, okay. so you, because so where the genres look where the genres chustunna yeah. sare okay okay so because should, you have the seed inside you are uh, the subconscious ga okay, okay. you'll be searching for uh, uh, solutions mm. so even if you uh, do any kind of other thing mm. that is something uh, good i mean like don't do uh, shit but edina manchi edi meer expose avta unte ganaka automatically you will find uh, solutions in your own story mm. because kabatte manu endante aa world lo undali aa story world lo undali so then manu em chusina sare aa story ki panikochi edo okati you can grab it anamata yeah, yeah. uh, it's not copy yeah, so yeah. you will get idea yeah. so uh, that, that radar is, should be on every on day this, every yeah. time anamata inga manam aa story lo unnappudu inga morning nunchi night varaku ante like nidra pothunappudu kuda your character should be there with you so then you even if you speak to uh, a beggar also you will get an idea correct <laughs> so that's how i crack my writers block okay. nice. i keep getting exposed to good content nice. so life has uh, so much drama in it yeah. so if you can look closely i think there is enough drama for lifetime and matter life long cinema le ichu but i keep getting exposed to good content and like id uh, worker time lo i used to watch every film like every ఫ్రైడే నేను కంపల్సరీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ షోకి ప్రసాద్ స్కిల్ సినిమా చూసేవాడు బట్ రీసెంట్లీ హెవ్ స్టాప్ లైక్ ఒక ఆ స్టార్ట్ అయిన ఆ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పటి నుంచి మానేసాను సో ఐ యూస్ టు థింక్ దట్ ఐ షుడ్ వాచ్ ఎవ్రీ సినిమా సో దట్ ఏం ఎలా చేయకూడదో తెలుస్తుంది ఈ టైప్ డైలాగ్స్ నేను చెప్పేవాడు చాలా మంది చెప్తారు ఫ్లాప్ సినిమా కదా ఎందుకు వెళ్ళావు అంటే కనుక లేదు రా సినిమా ఎలా తీయకూడదో తెలుసుకోవడానికి అంటే వీడికి ఇంకా ఎలా తీయాలో తెలియదు అప్పుడే వాడు ఓవర్ యాక్షన్ చేసి ఎలా తీయకూడదో తెలుసుకోవడానికి వెళ్తాడు అనమాట సో అది ఐ థింక్ ఈజ్ అ రాంగ్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ నేను బిలీవ్ చేస్తాను అంటే అంటే నాకు కూడా ఏంటంటే ఐ యూస్ టు గెట్ వెరీ ఎఫెక్టెడ్ బై వాషింగ్ అ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ సో ఒక బ్యాడ్ సినిమా చూసాను అంటే కనుక ఆ రోజంతా చాలా డిసప్పాయింటెడ్గా అనిపిస్తుంది అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు వచ్చేవారా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది నాకు బట్ ఒక గుడ్ సినిమా చూస్తే అంతే ఇదే వస్తుంది బట్ ఇటు నేను ఇంకా నా వాచ్ లిస్ట్లోనే సమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా చూడాల్సినవి గుడ్ సినిమా అనమాట సో అన్ని మంచి సినిమాలు పెట్టుకుని వై షుడ్ ఏ గో అండ్ వాచ్ అ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ సో అండ్ ఐ బిలీవ్ యూ షుడ్ స్టాప్ వాచింగ్ బ్యాడ్ సినిమా అంటే యూ నో యూనో సినిమా బాగాలేదురా అని అన్న తర్వాత 
there's no point watching the film until you are unless you are working with that actor or not <laughs> so, <laughs> if you are working with that actor obligation obligation wise ok sari illu choodalsi vastundi but ad lekapothe ganaka avoid it there is so much good content and you should get exposed to good content so automatically your ideas will also be good mm-hmm. so mano uh, bad content expose avutu unnam ante ganaka somewhere ari id aadtundi kada manam kuda illa raaseddam anna bad i mean wrong uh, direction lok velipothar అసలు స్టోరీకి స్క్రీన్ ప్లేకి తేడా ఏంటి అని ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పాలి నాకు నిజంగా తెలియదండి యాక్చువల్గా అంటే స్టో స్టోరీ ఈజ్ మోర్ లైక్ ఏ ప్రతి ఒక్కడు ఏం అడుగుతున్నాడు ఒక ఎవరు పంపించారు బిలాంగ్నెస్ యా ఆ బిలాంగ్నెస్ ఎవరు మన వెనకాల ఉన్నది ఎవరు జనరల్ ఫీర్ ఏంటంటే మన కథ ఎవరికన్నా చెప్తే they will steal it ante are there any rights to protect those things and as well how can so, we... there's one very interesting way to protect your story hmm. which is uh, 